എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കെ എൽ എഫിൻ്റെ ആദ്യ സെഷനുകളിൽ ഒന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് കഥയിൽ ദേശവും വിദേശവും എങ്ങനെ ആഖ്യാനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മഹാഘടകമായി തീരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ദേശം എന്ന് ഈ ശീർഷകത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് സ്പേസ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു പലതരത്തിലുള്ള പല മട്ടിൽ സമീപിക്കാവുന്ന ദേശ സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് എഴുത്ത് എപ്പോഴും ഒരു രൂപകാത്മകമായ ഭൂപടത്തിൻ്റെ നിവർത്തലാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഒരു ഫിഗറേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ് ആണ് എഴുത്ത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ദേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ വിചിന്തനങ്ങൾ കേവലം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ മാനത്തിൽ നിന്ന് ദേശത്തെ വിമോചിപ്പിക്കുകയും അതായത് ഈ ഭൂപടത്തിനകത്തുള്ള അതിരുകൾ മാത്രമല്ല ദേശം അതിന് ഒരു സാമൂഹികമായ പ്രത്യേകതയുണ്ട് പ്രാന്തവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ദേശങ്ങളുണ്ട് കീഴാള ദേശങ്ങളുണ്ട് ചരിത്ര സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കാവ്യസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഓർമ്മകൾ കൊണ്ട് മാത്രം നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഭാവനാ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ദേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ നിഗമനങ്ങൾ വളരെ വലിയ തലത്തിലേക്ക് പ്രക്ഷേപിക്കാവുന്ന ഇടത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ആരംഭിക്കുന്നത് ആമ അതിൻ്റെ പുറന്തോട് ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ എല്ലാ എഴുത്തുകാരും അവരവരുടെ ദേശത്തെ ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഡെസ്തയോസ്ക്ക് സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് ആയിത്തീരുന്നത് പോലെ കാഫ്കക്ക് പ്രാഗ് പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമായിത്തീരുന്നത് പോലെ ഡിക്കൻസിന് ലണ്ടൻ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമായിത്തീരുന്നത് പോലെ ഡിലൻ തോമസിന് വെയിൽസ് പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമായിത്തീരുന്നത് പോലെ എല്ലാ എഴുത്തുകാരും ഏതെങ്കിലും അളവിൽ ഏറിയോ കുറഞ്ഞോ അവർക്ക് പരിചയിക്കാനിടയായ ഒരു ദേശത്തെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വിമോചനം നേടിയേക്കാം വിമുക്തി നേടിയേക്കാം കുതിറിപ്പോയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മറികടന്നേക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെയോ കണ്ടുമുട്ടിയ ദേശങ്ങളുടെ അതിരടയാളങ്ങളെ മുഴുവൻ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഭാവനയിൽ മറ്റൊരു ദേശം വരച്ചു എന്ന് വരാം മലയാള കഥയിലെ ദേശ സങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ച് വന്ന ഒരു വലിയ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ചർച്ച ആരംഭിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു പ്രതിപക്ഷ സ്വരമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തുടങ്ങേണ്ടത് അതാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു മാതൃക മലയാളത്തിലെ എഴുത്തുകാർ മിക്കവാറും ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ദേശത്തിന് ഒരു ഗൃഹാതുര സ്വഭാവമാണ് ഉള്ളത് എന്നും അത് കേരളത്തിൻ്റെ അടിയന്തര യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അങ്ങേയറ്റം പ്രതിലോമമായ അങ്ങേയറ്റം അക്രമോത്സുഖമായ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ വെമ്പുന്ന സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ കൂടി കണക്കിലെടുക്കുന്ന ഒരു ദേശ സങ്കല്പത്തെ അത്ര കാര്യമായി ആവിഷ്കരി ദേശ സങ്കല്പം അത്ര കാര്യമായി ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുമാണ് ആ വിമർശനം ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു ഈ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരോട് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഈ ചർച്ചയുടെ ആധാരരേഖയായി സമീപി സമർപ്പിക്കാനുള്ളൊരു ചോദ്യം അതാണ് നമ്മുടെ ദേശം അങ്ങനെ ഗൃഹാതുരതയിൽ മാത്രം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദേശമായി തന്നെയാണോ തുടരുന്നത് ദേശം എന്നുള്ളത് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അതിര് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഭാഷയാണ് അതിനകത്ത് ജീവിതമാണ് അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് അതിനകത്ത് പോകാനും പോകാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുള്ള ഇടങ്ങളാണ് കുടുംബമാണ് വായനശാലയാണ് പൊതു ഇടങ്ങളാണ് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും മൂന്നാം ലിംഗ പദവിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും ഒരേപോലെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന ഇടങ്ങളും പറ്റാത്ത ഇടങ്ങളുമാണ് അങ്ങനെ ദേശം എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കലയിടോസ്കോപ്പായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ ഈ മൈക്ക് കൈമാറുകയാണ് നമ്മുടെ ദേശം അടിയന്തര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ കൂടി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ദേശ സങ്കല്പമാണോ നമ്മുടെ കഥകളിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് എന്നതാണ് എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മുടെ മോഡറേറ്റർ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിടത്ത് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഈ നൊസ്റ്റാഴ്ജിയയ്ക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ദേശം വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ 
വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകൾ കഥയിൽ ഈ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ നൊസ്റ്റാൾജികൾ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുന്ന ദേശങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന രണ്ട് കഥാകൃത്തുകളുടെ പേരുകളാണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ ചിലരെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് കഥാകൃത്തുകൾ ഒന്ന് നമുക്കൊക്കെ തന്നെ സുപരിചിതനായ എം ബി നാരായണ പിള്ളയാണ് എം ബി നാരായണ പിള്ള വളരെ സവിശേഷമായ ഈ പറഞ്ഞ നൊസ്റ്റാൾജിക്കൊക്കെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരുപക്ഷെ അസാധാരണവും ഒരു ഒരു നമ്മുടെ പരിചയ സീമകൾക്കപ്പുറത്തുള്ള ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു കഥാകാരനാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്ന കാലത്ത് എം ബി നാരായണ പിള്ളയുടെ കഥകൾ വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ അസാധാരണമായ ലോകങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും കഥയിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അതിൻ്റെ അതേ കാലത്ത് തന്നെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന മറ്റൊരു കഥാകാരനെ പറ്റി കൂടി പറയണം അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ പുതിയ വായനക്കാരുടെ മനസ്സിൽ കാര്യമായി സാന്നിധ്യമുള്ള കഥാകാരനല്ല ജെ കെ വി എന്നൊരാളെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ജെ കെ വി ഞാനൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ തലമുറ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് ജെ കെ വി കഥകൾ എഴുതിയിരുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളെയൊക്കെ വായനക്കാരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന അസാധാരണമായ ലോകങ്ങളാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ ലോകത്തിന് മറ്റൊരു ലോകം ഈ നമ്മുടെ നമുക്ക് പരിചിതമായ ലോകങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ലോകങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ ദേശങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കഥാകാരനാണ് ഈ ജെ കെ വിയും അപ്പോൾ ഈ രണ്ടു പേരെയാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കഥയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ദേശങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിൽ വളരെ അസാധാരണമായ ഒരു ഒരു പ്രാഭവവും അല്ലെങ്കിൽ കയ്യടക്കവും പ്രകടിപ്പിച്ച രണ്ട് കഥാകൃത്തുകൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ സമ ഈ സമകാലിക അവസ്ഥയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും വായിക്കുന്നുണ്ടാവും എൻ്റെ ഒരു മുൻ സഹപ്രവർത്തകൻ ശ്രീ ഇന്ദുഗോവൻ എഴുതുന്ന ഒരു ഒരു ദേശം ഇപ്പോഴ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നോവൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥിരലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് അത് നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമായിരിക്കും ആ നോവലിൻ്റെ പേര് ആനോ എന്നാണ് ആനോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ആനോ എന്നൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും ഈ ആനോ ഒരു ആനയുടെ പേരാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ അതിപ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ നാല് അധ്യായങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൗതുകകരമായ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്ന കാലത്ത് ഈ ഈ പറയുന്ന ആനയെപ്പറ്റി ഈ ആനയുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നും യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരത്തെ പറ്റി ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെ അന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പത്രത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പക്ഷേ അവിടെ നിന്നായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു തീം കിട്ടുക എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു അപ്പം അത് അതിൽ അതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ അതിൽ കാലം കാലത്തിൻ്റെ സജീവമായ ഒരു സാന്നിധ്യമുണ്ട് അതായത് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഇവിടെ സാമ്രാജ്യം ഉറപ്പിക്കുന്ന ആ ആ കാലഘട്ടം നമ്മുടെ ഈ കോ കോഴിക്കോട്ടിരുന്ന് പറയുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയും കൊച്ചി രാജാവും ഒക്കെ കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്ന ഒരു 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 ചരിത്ര ഘട്ടമാണ് അതിൽ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ഇങ്ങനെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഈ ദേശ ഒരു 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 അവതരണം നമ്മുടെ ഫിക്ഷനിൽ കുറേയെങ്കിലും പരീക്ഷണം അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിനേക്കാൾ ചെറിയ തോതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ദേശങ്ങൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ ദേശങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് പുനരാഖ്യാനം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു തരത്തിലുള്ള റീ റീഡിങ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം കസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം സവിശേഷമായ ഒരു ദേശമാണ് അതിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ എളിയ തോതിൽ ഞാൻ ഈ ദേശത്തെ വിജയൻ കണ്ട ഓ വിജയൻ കണ്ട ദേശത്തെ ഒരു നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ജീവിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും മാറി നിന്ന് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇതേ ദേശത്തെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റേതായ എളിയ എളിയ ഒരു 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 രീതിയിൽ ഞാൻ ഈ കസാക്കിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അറിയൻ വായന എന്നൊരു കഥ എഴുതിയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഈ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തെ ഒ വി
പൊളിറ്റിക്കലി റൈറ്റ് ആകുന്ന ആകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം എങ്ങനെ അത് വായിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു റീ റീഡിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് എൻ്റെ ഒരു എളിയ ശ്രമം എന്നേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷെ അനുഭവങ്ങൾ പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മകൾ പങ്കിടാൻ ഞാൻ മധുബാലിനെ ഈ മൈക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം ശരി ജോസേട്ടൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വേറൊരു തരത്തിലൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പം രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദേശത്തിൽ നമ്മൾ നൊസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതകാലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ കാലത്ത് വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നൊസ്റ്റാൾ ജിയെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് കഥയിലും ഈ നൊസ്റ്റാൾ ജിയെ കയറി വരുന്നുണ്ട് സിനിമയിലും ഈ നൊസ്റ്റാൾ ജിയെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പലതരത്തിലും ഈ രീതിയിലും ഇതിനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സാഹിത്യത്തെ കൊണ്ടുവരുന്ന വഴിയിൽ നൊസ്റ്റാൾ ജിയെ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കഥയിൽ നൊസ്റ്റാൾ ജിയെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഓരോ പ്രദേശത്തിനും ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട് ഒരു ജീവിതമുണ്ട് ഒരു ഭാഷയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കഥ പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ കഥകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവിതാംകൂർ തിരുവനന്തപുരം വരെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഭാഷയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന കഥകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടല്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഇത് തോന്നുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ദേശത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ ദേശം പുതിയ രീതിയിൽ വായിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു റീ റീഡിങ് നടത്തുന്ന പോലെ തന്നെ പഴയ കാലത്ത് ഇപ്പം കേരളത്തിലെ ഈ മലബാർ ഏരിയയിൽ നിന്നും വളരെ സജീവമായിട്ട് എസ് കെ പറ്റേക്കാടും എം ടിയും തിക്കുടിയനും യു എ ഖാദറും പി വത്സലയും ഒക്കെ അടക്കമുള്ള ഒരു വലിയ എഴുത്തുകാരുടെ ഒരു സംഘം സജീവമായിട്ട് അവരുടെ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും അതിനെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടും ധാരാളം കൃതികൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് വായിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറ ഏറ്റവും പുതിയ തലമുറയിൽ ഇത് എത്രത്തോളം അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അവരെങ്ങനെ അത് വായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം തമിഴിൽ ജയകാന്തിനെ പോലെയുള്ള ചില റൈറ്റേഴ്സ് അവരുടെ പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുകയും തോപ്പിൽ മുഹമ്മദ് മീരാൻ ജയകാന്തൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പല റൈറ്റേഴ്സും ഇപ്പോഴും വായിക്കപ്പെടുമ്പോഴും ഈ പറയുന്ന പ്രദേശത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ നമ്മൾ ആ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അപ്പം എല്ലാ കാലത്തും നൊസ്റ്റാൾജിയ കച്ചവടം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാരണം നൊസ്റ്റാൾജിയെ തന്നെയാണ് വിൽക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പം നൊസ്റ്റാൾജി വിൽക്കപ്പെടുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ അത് ഭാഷയിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു പുതിയ കാലത്തെ എഴുത്തുകാർ എങ്ങനെ അതിനെ അവരുടെ ദേശത്തിനെ അവരുടെ വഴികളിലേക്കും അവരുടെ സാഹിത്യത്തിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടെ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് തന്നെ കാരണം ഞാൻ പുതിയ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ കെ എൻ പ്രസാദിൻ്റെ പൊനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നോവൽ വിനോദ് തോമസിൻ്റെ പുറ്റ് ഇങ്ങനെ പല കഥകളും ഇത് രാജേന്ദ്രൻ്റെ കഥകളിലും ഇതേ രീതികളിൽ തന്നെ പലതരത്തിൽ അവരുടെ പ്രദേശത്തെ അവരുടെ ജീവിതത്തെ അവരുടെ ഭാഷയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് അവരതൊരു ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട സാധനം വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഏത് ഭാഷയും പറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴും ഏത് കാലത്ത് പഴയ കാലത്താണ് വെച്ചാൽ പാറപ്പുറത്തിൻ്റെ നോവലുകൾ ഞാനിത് നിങ്ങൾ പലരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പുതിയ ജനറേഷൻ അങ്ങനെ ഈ പഴയ കാല കൃതികൾ വായിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ പലരോടും ചോദിക്കാറുണ്ട് പഴയ നോവലുകൾ വായിക്കാറുണ്ടോ പഴയ കഥകൾ പഴയ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ കഥകൾ വായിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പല പുതിയ തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വാ എഴുതുന്നത് വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ആ പ്ര ആ സമയത്തിറങ്ങുന്ന വാരികകളിലെ കഥകൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പല ആളുകളെയും ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടത്തോടു കൂടി പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയാണിത് അപ്പം പക്ഷേ ഇത് വായിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് പഴയ എഴുത്തുകാരുടെ പല പുസ്തകങ്ങളും കാരണം ഏറ്റവും രസകരമായിട്ട് ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു ദേശത്തെ അടിസ്ഥാനം അതിരാണിപ്പാടം പോലുള്ള എസ് കെ പറ്റേക്കാടിൻ്റെ ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ കഥ തെരുവിൻ്റെ കഥ ഇതൊക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത് ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ജീവിതം കൂടിയുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഒരു തരത്തിൽ ഇന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് നൊസ്റ്റാജി ഫീൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണോ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആലോചിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ കാലത്ത് പുതിയ വഴികളിലൂടെ ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കുന്നത് ഈ ബീജിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം കഥകൾ മലബാറിലുള്ള ഒരുപാട് എഴുത്ത
ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു എഴുത്തു ഭാഷയിലേക്ക് എഴുത്തിൻ്റെ വഴികളിലേക്ക് അക്ഷരമായിട്ട് വരുത്തുമ്പോൾ കിട്ടുമോയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കാരണം തലശ്ശേരിക്കാർ ഇത് ഇത് വളരെ രസമായിട്ട് സിതാരയ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തലശ്ശേരിയുടെ ഒരു ഈണമുണ്ട് കണ്ണൂരിൻ്റെ ഒരു ഈണമുണ്ട് ഭാഷയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഈണമുണ്ട് ഇത് ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ ഭാഷ കൂടിയാണ് അത് അക്ഷരമായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടുമോ എന്നില്ല പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ രാജശ്രീയുടെ ദാക്ഷായിടിയുടെ കഥയിൽ ഈ പറയുന്ന വഴി കൊണ്ടുവരാൻ രാജശ്രീ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആ ഭാഷ കേട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഷ അറിയാവുന്ന ഒരു വായനക്കാരൻ അത് വായിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഇതിനൊരു കൃത്യമായ ലെവലിൽ ഈ കഥ വായിച്ചു പോകാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് അതറിയാത്തൊരാൾക്ക് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല ഇത് എന്തൊരു പുതിയ സാധനം പുതിയ ഭാഷ പുതിയ രീതി എന്ന് മാത്രം കിട്ടുന്നതാണ് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ഈ ഒരു സിനിമ ഞാൻ ഒഴിവുറിച്ച് പോലെ ഒരു സിനിമ ഞാൻ ചെയ്ത സമയത്ത് തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഡയലോഗ്സ് പറഞ്ഞ പലപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ തന്നെ പറയണം എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ പലർക്കും ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ മലബാറിലുള്ള ഒരാൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്കൊരു പ്രദേശത്തിനൊരു ഭാഷയുണ്ട് പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഒരു ജീവിതമുണ്ട് അത് സാഹിത്യത്തിലേക്ക് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുണ്ട് ഇത് ഒരു കൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു തരത്തിലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഈ ദേശത്തിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ദേശത്തിൻ്റെ ജീവിതം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട കോഴിക്കോട് വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്നേഹം ഈ വീതി ഇരിക്കുവാനും നിങ്ങളുമായിട്ട് അല്പസമയം സംവദിക്കുവാനും ലഭിച്ച ഈ ഒരു സന്തോഷം ആദ്യം തന്നെ പങ്കിടുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ച വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് കഥയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദേശവും ലോകവും എന്നതാണ് അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശയങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ആധികാരികമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ജനറലൈസേഷൻ സാധ്യമാകുമോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം ഓരോ എഴുത്തുകാരും അതിനെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും അതുപോലെ അവരുടെ എഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് ഓരോ വായനക്കാരും അതിനെ തൊട്ടെടുക്കുന്നതും വ്യത്യസ്ത രീതികളിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പരിമിതമായ എഴുത്ത് വായനാ ജീവിതങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ ചില തോന്നലുകൾ വ്യക്തിപരമായ തോന്നലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവങ്ങൾ മാത്രം പറയാം നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കഥയിലെ ദേശവും ലോകവുമാണ് അതിനു മുമ്പ് അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് എനിക്ക് കഥ എന്നുകൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ച് നോക്കാറുണ്ട് എന്താണ് കഥ അതിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് എന്താണ് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത് വെറും ജീവിതം മാത്രമല്ല കഥ ഒരാൾ ജനിച്ചു വളർന്നു ജീവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപക്ഷെ കഥയാവില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു ജീവിത വഴിക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക നിമിഷം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഇൻസിഡൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് അയാളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനോട് അയാൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുന്നു ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആ അയാളുടെ ഒരു സാധാരണ ജീവിതത്തെ കഥയാക്കി മാറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെ കഥയാക്കി ക്കി മാറ്റപ്പെടുന്നതിൽ ആ ഒരു പ്രത്യേക നിമിഷത്തിന് ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ഈസ് മൊമെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേക നിമിഷം നമ്മുടെ ജീവിത വഴിയെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മാറ്റിമറിക്കുന്ന അത് നല്ല രീതിയിലാവാം മോശം രീതിയിലാവാം മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്ദർഭം അതാണ് കഥ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ആ ഒരു ഒഴുക്ക് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയാറില്ലേ വെറുതെ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന പുഴ നേർരേഖയിൽ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന പുഴ അത് കഥയല്ല അതിൽ കാറ്റോ മഴത്തുള്ളികളോ ചെറിയ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കഥ കഥയാവുന്നു അതിൽ മലവെള്ളം ഇരച്ചു വന്ന് അത് ഇരുകരകളെയും അടിച്ചമർത്തി ജീവിതങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് കഥയാകുന്നു അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ശ്വാസം വീണ് പൊലിയുമ്പോൾ അത് കഥയാകുന്നു അത് ഗതിമാറി ഒഴുകുമ്പോൾ അതൊരു കഥയാകുന്നു അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് എന്തും ആകാം മനുഷ്യനോ മൃഗങ്ങളോ
അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് പിന്നീട് കഥ വികസിക്കുന്നത് അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് പിന്നീട് കഥയുടെ മേക്കിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സെറ്റിംഗ് ആയാലും ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ആയാലും ഘടനയായാലും എന്താ പറയുക ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങളായാലും ഒക്കെ രണ്ടാമതായി വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രദേശം വിദേശം അല്ലെങ്കിൽ ലോകം ദേശം പോലെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ അതിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് കഥയുടെ മെയിൻ ആ ഒരു പ്രധാന തന്തുവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അതിനെ അതിന് കൂടുതൽ ശക്തി പകരാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ചില ഘടകങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ദേശത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എലിമു എലിമെൻറ്റുകളും യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള എലിമെൻറ്റുകളും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ദേശത്തെക്കുറിച്ചാണ് ദേശം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശികത എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാദേശികമായ മലയാളത്തിലല്ല ഏത് ഭാഷയിലായാലും പ്രാദേശികമായ എലിമെൻറ്റുകൾ ധാരാളം കടന്നു വരാതെ സ്വാഭാവികമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കടന്നു വരും അവിടെയും നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശം ഈ പ്രാദേശികതയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി ഇൻറ്റിമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പേഴ്സണൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പ്രൈവറ്റാണ് കുറച്ചും കൂടി ഉൾവലിഞ്ഞ ഒന്നാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ ഇവിടെ പല ഇവർ പറഞ്ഞതുപോലെ മിത്തുകളുണ്ടാവാം ഗോത്രങ്ങളുടെ കഥകളുണ്ടാവാം പഴങ്കഥകളുണ്ടാവാം പുരാണങ്ങളുണ്ടാവാം വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളുണ്ടാവാം ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങളുണ്ടാവാം വിവിധ ഡയലക്റ്റുകളുണ്ടാവാം ഇതൊക്കെ സംസ്കാരങ്ങളും എല്ലാം കൂടിച്ചേർന്ന് അത് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു കഥയിൽ വരുമ്പോൾ അതൊരു ദേശത്തിൻ്റെ കഥയായി മാറുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ കഥ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദേശം കഥയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ പ്രദേശം കഥയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില എലിമെൻറ്റ്സ് അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും വരാറുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ രാജേന്ദ്രൻ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് എനിക്കതാണ് പറയാനുള്ളത് അതായത് നമ്മളൊരു ദേശത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രത്യേക ദേശത്തിൻ്റെതായിട്ട് നമ്മൾ കരുതുന്ന അത് സത്യമാവാം മിഥ്യയാവാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഥയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രതിഫലിക്കാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ണൂർക്കാരിയാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ണൂർക്കാരെ കുറിച്ച് പൊതുവെ പുറത്തുള്ളവർ പറയാറ് അവർ പൊതുവെ ചൂടന്മാരാണ് എന്നാണ് പക്ഷെ മറ്റു ചിലർ പറയും അങ്ങനെയല്ല അവർ ഭയങ്കര നിഷ്കളങ്കരാണ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും ആണ് എന്നാണ് എന്ത് പക്ഷം ശരി ഏത് പക്ഷം ശരിയാണെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടർ ട്രേറ്റ്സ് ആ ഒരു പ്രദേശത്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു കഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സാഹിത്യ സൃഷ്ടിയിലായാലും പ്രതിഫലിക്കപ്പെടുന്നതാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഒരു സ്വയം പ്രസൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ സ്വയം വെളിവാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവത്തോട് ഒരു കാര്യത്തോട് എങ്ങനെയാണ് അവർ പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്നതും അത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് പ്രദേശങ്ങളെ അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറെ കൊണ്ടാടപ്പെട്ട കഥയാണ് കാരൂരിൻ്റെ പൂവമ്പഴം പൂവമ്പഴത്തിലെ സ്ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ അല്പം സിമിലാരിറ്റികളുള്ള മറ്റൊരു കഥാപാത്രമാണ് കുടിയനല്ലൂരിലെ ഒരു സ്ത്രീ പത്മനാഭൻ്റെ അതിലുള്ള കഥാപാത്രം അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ഒരു തവണ എപ്പോഴോ വെറുതെ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളും മറ്റൊരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു നഗര ഭാഷയിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാവുമായിരുന്നോ എന്ന് ഞാൻ വെറുതെ ആലോചിച്ച് നോക്കി അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളും വളരെ ഒതുക്കത്തിൻ്റെതായ ഒരു ഭംഗി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ആ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളും മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് മറ്റൊരു പ്രദേശത്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭംഗിയും ആഴവും അവർക്കുണ്ടാവുമായിരുന്നോ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല ഇതിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിലും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാവാം അത് വായനക്കാർ അതിനെ നോക്കി കാണുന്ന രീതികളിൽ കൂടി അതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റും സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ തന്നെ ഒരു അഹങ്കാരമാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ ആധികാരികമായിട്ട് എൻ്റെ കഥകളെ കുറച്ച് കുറച്
ഒരു രീതിയിലാണ് ആ ആ സ്ത്രീ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ആ സ്ത്രീത്വത്തിൻ്റെ അവരുടെ ഒരു ട്രൈസൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ആ ആ സ്ത്രീയെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു മലയാളിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഏത് രാജ്യക്കാരിയായിട്ടോ ഒരു പാശ്ചാത്യമായിട്ടോ ഏത് രാജ്യത്തിലുള്ള സ്ത്രീയായിട്ടോ ആണ് എഴുതിയിരുന്നതെങ്കിൽ ആ കഥയുടെ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചില കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ചില പ്രതികരണങ്ങളിലോ ഒക്കെ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷേ ആ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മനസ്സും അവരുടെ വികാരങ്ങളും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം മുറിവേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയുടെ മനസ്സ് അവൾ ലോകത്ത് എവിടെയായാലും ഒരുപോലെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്വന്തം ഭർത്താവിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം കളഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ അപ്പോൾ ആ പുരുഷനാൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ട് അപമാനിക്കപ്പെട്ട അവളുടെ മനസ്സിലെ ആ ഒരു ചോര അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വേദന അത് ലോകത്ത് എവിടെ ഏത് പ്രദേശത്തുള്ള സ്ത്രീ ഏത് ദേശത്തുള്ള സ്ത്രീയാണെങ്കിലും ആ ഒരു വേദന ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് എലിമെൻസ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് വിദേശ ദേശത്തിൻ്റെതായ എലിമെൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും അതിലും യൂണിവേഴ്സലായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ കടന്നു വരാറുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇടശ്ശേരിയുടെ ഒരു കവിതയുണ്ട് പൊന്നാനി എന്നുള്ള പേരിൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേര് മാത്രമുള്ള ചെറിയൊരു കവിതയാണ് അധികം ആഘോഷിക്കപ്പെടാത്തൊരു കവിതയാണ് അത് പൊന്നാനിയുടെ ഒരു സ്തുതി ഗീതമാണ് ഒരു താമരപ്പൊയ്ക തന്നെയാണ് ഈ പൊന്നാനി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടശ്ശേരി തുടങ്ങും ആ താമരപ്പൊയ്കയിൽ ഡോക്ടർ പേരു കേട്ട ഒരാം ഡോക്ടർമാർ എഞ്ചിനീയർമാർ ഒരു മന്ത്രിയുടെയും വീടുണ്ട് ഈ കവിത ഇട ആ ഇടശ്ശേരി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അഴക് ആവർജിക്കുന്നത് ഈ പുഷ്പങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇടശ്ശേരി അടുത്ത വരിയിൽ എഴുതും പക്ഷേ എൻ്റെ നോട്ടം ഇപ്പോഴും ചേറിൽ തന്നെയാണ് ചേറിൽ കഴിയുന്നവരിലേക്കാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് എന്ന് ഇടശ്ശേരി പറയും ദേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സംഭാഷണത്തെ വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു രൂപകമാണ് ഇത് എന്ന് തോന്നുന്നു പൂക്കളും ചേറുമുള്ള ഒരു പൊയ്കയാണ് ദേശമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങൾ ഒരുപാട് സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യങ്ങൾ സാംസ്കാരികമായ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ദേശം തന്നെ അനുനിമിഷം മറ്റൊന്നായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മറ്റൊരു വൻകരയിലേക്ക് പോയി അടുത്ത മണിക്കൂറിൽ തിരിച്ചു വരാവുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിൽ ദേശം എന്ന ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സങ്കല്പം അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയാണ് അത് ദേശങ്ങളായി തീരുകയും ആളുകൾക്ക് ഇറങ്ങി പോകാനും ഇറങ്ങി വരാനും അപരിചിതത്വം അനുഭവിക്കാനും പരിചിതത്വം അനുഭവിക്കാനും ഒക്കെ ഇടയുള്ള വ്യത്യസ്ത മാനങ്ങളുള്ള കലഡോസ്കോപ്പിൽ ഒരു വസ്തു കാണുന്നത് പോലെ വ്യത്യസ്തമായി കാണാവുന്ന ഒന്നായി ദേശം മാറുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു ദേശം പോലും ആ ദേശത്തിനകത്ത് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയായി തീരണം എന്നില്ല പ്രവേശനം പ്രവേശനം ഇല്ലായ്മ വിലക്കുകൾ സാമൂഹ്യമായ ഒറ്റപ്പെടലുകൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ലിംഗപദവിയുടെ വ്യതിയാനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ദേശത്തെ ജീവിതങ്ങൾ തന്നെ അനേകം ദേശങ്ങളായി പരിണമിക്കുന്ന അവസ്ഥ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക സാഹചര്യത്തിലുണ്ട് നമുക്കിനി വളരെ പരിമിതമായൊരു സമയമേ ഉള്ളൂ ചർച്ചയും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളെ ക്ലബ്ബ് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ ദേശം അനുനിമിഷം പരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമാകുന്ന ഒരിടത്ത് നിന്ന് നേരത്തെ സിത്താര പറഞ്ഞതുപോലെ സിത്താര നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കഥ അവരുടെ കഥയിൽ ദേശം പിന്നീട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഒരു എലിമെൻ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല ദേശം എന്നുള്ള ഒരു എലിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രം കഥാപാത്ര സൃഷ്ടി നടത്താവുന്ന എഴുത്തുകാരുമുണ്ട് ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു കഥാപാത്രത്തെ സങ്കല്പിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് മാത്രം ദേശത്തെ സങ്കല്പിക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി ഈ മൂന്ന് കഥാകൃത്തുക്കളോടും ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുത്തുകാർ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഏറ്റവും ഈസായത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ദേശത്തെ സങ്കല്പിച്ചു കൊണ്ടാണോ കഥാപാത്ര നിർമ്മിതിയിലേക്ക് വരുന്നത് അതോ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് കോട്ടയത്തായാലും ശരി കോവളത്തായാലും ശരി കോഴിക്കോട്ടായാലും ശരി അതിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി മാറ്റമില്ല എന്ന നിലയിലാണോ ഇത് സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മലയാള കഥയുടെ വലിയ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ദേശം ബോധപൂർവം നമ്മൾ ഒരു ദേശ സൃഷ്ടി നടത്തേണ്ടതാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അത് നമ്മുടെ എഴുത്തിലെ എഴുത്തിനൊപ്പം അതിന് സമാന്തരമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇൻട്രൻസിക്കായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യമായിരിക്കും ഇൻട്രൻസിക്കായി ഇത് വന്നു ചേരുകയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ കഥയെപ്പറ്റി അല്ല ഞാൻ വേറൊരു
Apa yang anak ayah yang hotel bangkit itu? Apa apa? Malaysia ada petiim, nampu de eritnya petiim, takiriya petiim, cemine petiim, ok? Ada itu beraju fasha yang dengan nuwanda orang istri, Malaysia alam padiche eridiya orang istri. Yang ini anak kanan nada, nampu de desa te, alingil desa te nuru psychology unda, yang ini kita apa awal baranya pernah. Jangan ini kita masih lagi tu, tuh ni tu. Apa adilnya? Namu kelala arya, cemin deh, adistan apa yang ada, uru 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 cinde unde. Ada aja deh. Namu kelala, pada kita lama orang bertujuh orang kau nandau. Kadalil pognna, purushan deh, jiwan, karya ini diri kena, striye asrayi ciri kudu. Yang mana ana, ana novelan deh, uru uru adistan a, antar thare ayi tulah deh. Abu ini batera kaya ok, ibu rodi marthan ok, paranya po. Abi ni paranya, saya ni berada bandung Malaysia, pergi cuci, novel itu baca, cuci, transfer je itu. Seri dengen. Pasal ni, ni ke manusia awat, tu urik ayam. Ia terus stupid ayah, awak nak berada baca itu. Ia terus stupid ayah, uru ura asyik yang mana ini novel lolo. Yang dah ni stupidity. Ada ayat, kadalil main beri kian boh guna perusahaan deh, jiban. Kari lirik inna, istriye asli ciri kumu. Apa nama lu barangan sami cuci es stupid lah, ini tu nama le manusia tu le alik alade, aji berat tinde, uru adistana visua sama. Ada, nama lu dumbo barangnya, orang orang samseri jauh diri kena ini desham, deshat tinne uru prasabisha desham aya, uru uru ruwang goduk kena, orang orang adrishya aya ruwang goduk kena uru visua sam. Ada stupid orang na beror society ini mana alik tu ana, sebab nama ke, orang orang le Takariki, itu wajib cak alat, alangkah wajib cak, wajib ke nawar ke, ipar pun wajib ke nawar ke, aduh itu stupidity ayat itu tuhun hilang. Karena, adah desa tinja psychology itu apa agam? Ah, desa, desa tinja jiwa tinja, uru andar thare ayat, nama la dina, karena un tuhun. Anginnya, ipo ini sita ayat apa aja tuh? Saudi Arabia le jiwa tepeti paraimbo, adah nama la ipar tuhun tuh karena tuh boleh ayat illa. Saudi Arabia le, wah ini kar. Saudi Arabia le, jiwa dengan orang lain bawa ikhna, orang orang, aduk kanan tu. Apo, orang orang desa tu, orang orang desa tu ni, orang mana sastra, aduk, ah society kanan tu, where orang orang agalah iran orang society kanan tu. Apa, nama kita ni apa? Nama kita ni apa? Virum, desa tu ni psychology tu, orang ini boleh nama kita ni apa? Ipo, nama kita ni apa? Orang orang tu, ipo ini kita orang ini ni orang popularity korang ni orang tu, nama kita ni market sah orang tu orang orang tu, Malaysia ni ada, wah ini ada, orang orang tu, apa? Orang orang tu, orang orang tu, orang orang tu, orang orang tu, orang apa adilnya, nama kami ia belum. Apa adilnya, adilnya, dengan orang kundun dahulu, adilnya orang kadah batram, adilnya orang kadah batram, mana dinding dunda le, mana orang kundun dah, mana dinding dunda orang kadah batram. Penyanyi, yang kita ini analisam, tiada kerja dengan kita kalau orang, saya jori cium, dengan orang yang kelihatan mana dinding dunda. Apa adilnya, orang kundun dah, adilnya orang kadah batram, mana dinding dunda orang. Apa adilnya, adilnya orang kundun dah, adilnya orang kadah batram, mana dinding dunda orang. Apa adilnya, orang kundun dah, adilnya orang Ada yang praya kerana yang gurite galah mana dinding dinding ini pergi ke itu tidak, mana dinding itu tidak. Ada ayat, nama kita, nama kita desa ter, nama kita ini arti le, satu bahasa, satu pertiaga, ini jenis modal orang 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 kata ni mana dinding itu tidak hilang, mana dinding 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 orang airi ke dinding orang orang airi ke gurudel, sehi cerpet, sehi ipa, nama kita mana hilang, mana dinding orang orang lawas ada hilang. Mandi di mana, nama kita, nama kita di dalam, nama kita di luar, nama kita di samping kita, anginnya mandi, awalnya bukan lah, yang itu mana kita pernah. Percaya ini le, ini market sini ini awalnya nama kita wajib untuk membawa, nama kita kerja di dalam, alangkah nama kita society ini mandi di mana, urik kalam, ada ada esat di mana, nama kita esat di mana, ini semua sesuatu yang ada, urik kalat, ada kalat yang kuda define jadi mana. Percaya ini market sini awalnya ni kanada. Ini kuti, ini dalam mana dinding na kuti, walaupun na garis ni tuh, ha mana dinding na, ha awasta, awasta ni kini dia, ada kan tudar nu mana dinding tu. Aba abade ya ana uru bace, namu ke, namu ke, nama dia uru dalam ura kenggilin pergi dalam ayah mana dinding na awasta ke, pudi uru extension kudu ke ya. Karena nama kalat telu ura, walaupun na, alangkah manusia mai, syarikat mai walaupun na, alangkah manusia mai, walaupun na boga ata. Oru vekti, oru manas, oru manasinte udama. Mudurunne ani sheshavum mandu dinnu ondi rikunu. Aba, eni ke doni re? Ii mandu dinnu na dil polum oru deshamund. Oru deshatil le reflect cheyina kaalamund. 
നമ്മുടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ പുതിയ കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾ മണ്ണ് തിന്നുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തിന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ തിന്നുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ ചോ അവർ വിചാരിക്കും നമുക്ക് നമുക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് ഈ ചോരത്തിന് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഇത് ബോധപൂർവ്വം നമ്മൾ ദേശത്തെ വരച്ചിടുന്നതിന് പകരം ഈ പറയുന്ന ദേശത്തിൻ്റെ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ ആ ദേശത്തിൻ്റെ ഇവല്യൂഷൻ്റെ ഘട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ എഴുത്തിൽ അറിയാതെ വന്നു ചേരുന്നതും ഉണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതും അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അനുഭവം ഞാൻ ജോസറെ പറഞ്ഞതിനകത്തു നിന്ന് എൻ്റെ തുടച്ചു എനിക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷനകത്തുള്ള ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്കുണ്ട് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്ന് യാനോ നിയോ യാതിപരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥ ഒരു ഇരണികൽ ഭാഗത്തുള്ളൊരു കാർ മോഷ്ടാവിൻ്റെ കഥയായിരുന്നു ഈ കഥ തമിഴിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നീലം പബ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഇത് അച്ചടിച്ച് വരികയും ചെയ്തു അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വായിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആ കഥ തമിഴ്നാട്ടുകാരും വായിക്കും കാരണം അവർക്ക് പരിചിതമായ ഒരു കാർ മോഷ്ടാവിൻ്റെ ജീവിതം അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കാരണം എനിക്ക് ആ പരിചയമാണ് എൻ്റെ കാർ മോഷണം പോയപ്പോൾ ഞാൻ ആ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് സാക്ഷരത അപ്പോൾ ഒരു ദേശം വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ് മാറ്റപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വാങ്ങിച്ച ദിവസം വാങ്ങിച്ച ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ദിവസം ഒരു കാർ മോഷണം പോകുമ്പോൾ ആ കാറിൻ്റെ പുറകെ സഞ്ചരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് മോഷ്ടാവിൻ്റെ പുറകെ സഞ്ചരിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാനൊരു ഇരണയിൽ വെച്ചിട്ടൊരു പപ്പടം ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥാ ഒരു കള്ളനെ കണ്ടു കിട്ടുകയും ആ കള്ളൻ എനിക്ക് കറിഞ്ഞു തന്ന കുറേ വഴികളുള്ളൊരു കഥയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കഥ മലയാളി വായിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ നീലം പബ്ലിക്കേഷൻസ് തമിഴിൽ വന്നപ്പോൾ ഒത്തി ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാർ അന്ന് ഈ കഥ അച്ചടിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് എന്നെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ കാരണം അവരുടെ തമിഴിൻ്റെ ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദേശത്തെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് എഴുതുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യം ഈ നേരത്തെ ചെമ്മീൻ ജാപ്പനീസ് ഭാഷയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ അതേ അവസ്ഥകൾ തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു പ്രദേശത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ വായനക്കാരന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് റിയൽ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഇതേ സെയിം അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കാരണം സൗദി അറേബ്യയിലെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിലെ ജീവിതമാണ് അവിടെയുള്ള സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാവുന്ന കഥയാണ് അത് ഒരിക്കലും കേരളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അതെന്താ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു വായനക്കാരനുണ്ടാവാം ഇതല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഓരോ പ്രദേശത്തിനുമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് തോന്നിയിട്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് കഥകൾ ഇതേപോലെ തമിഴിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും കാരണം ഞാൻ പല ഏരിയകളും തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോഴും പാലക്കാടിൻ്റെ പ്രദേശത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കഥകൾ എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ തമിഴ് എൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളൊരു ഭാഷ കൂടിയാണ് അപ്പം ഈ തമിഴ് ഭാഷയിലുള്ള ആൾക്കാരും തമിഴ് ജീവിതവും ഞാൻ കഥകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ തമിഴിലുള്ള വായനക്കാർ വളരെ സജീവമായിട്ട് ഇതിനോട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ കാരണം നമുക്ക് പരിചിതം അല്ല ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ഇവിടെ ഉള്ളൊരു വായനക്കാരനേക്കാൾ കൂടുതൽ അത് പരിചിതമായ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശം പരിചിതമായ ആ ഭാ സംസ്കാരം പരിചിതമായ ഒരാൾ പറഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു രീതി കൂടി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം ഭാഷയും സംസ്കാരവും എപ്പോഴും ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ മാത്രമായിട്ട് കാണുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് കഥ പറയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പലപ്പോഴും പല എഴുത്തുകാരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു എഴുത്തുകാരി എന്നുള്ള നിലയിൽ ദേശത്തെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ദേശം എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തീം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കഥാതന്തുവിന് ശേഷം വരുന്ന അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് അത് എൻ്റെ ഒരു എഴുത്ത് രീതിയാണ് അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോഴും ദേശത്തിന് അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളോടും കൂടിയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട് അവിടെയും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വായനക്കാർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വരാറുണ്ട് അത്
Alpan gudi alkar ke related jiam betul ni ide. Lainnya lori particular area itu, atau udungi poga de. Wahena, itu rehat garam berdom bola agri kena de. Tanda rajana, ribu ribu per waikan de mana madinya tortedikan mana orang. Apa, adine mana dia ulah celas ramangal rehat garam de fagat de mana orang orang de. Ini kita dono, ini orang wkti perempuan orang ini form isit. Ini desa te peti parain board, adil logat te kundu orang orang. Nian Asrama kita ni ada. Aduh, rumah mana puru mana asrama mana ni awal mana mana. Aduh, automatik ni lah. Nampol itu mula bandar bawa ni dah. Universal, alinggal sarwatri kah mai tulah cila asyengal. Aduh, desa te peti itu mula madil. Nampol nerici alinggal aduh adil adil cerita kiri nyal. Ini kita dono. Wayna kark emotion light dan ni aduh mai relate dician. Aduh, itu satu Enda beraya culture inde difference ni agaknya mari kita nanti culture aya, bumi sastra beraya perhatian kita kali, pradeshi kita beraya perhatian kita kali, agaknya mari kita nanti. Atau itu lalu barrier seni agaknya mari kita nanti kau nanti. Ebru ini lalu banyak cara kum, agdesham, era kure, uru boleh ni am beraya ni, era kure related si am betulna readil. Ia itu ni kundu beran. Itulah terlalu seramangal seramangal kundu. Ia itu kerana sahdi kian dua nu. Adik sarwatri kau mai elemen de. Enna dah ni. Nampol nampol de rendah mata bishie mai logam enna dom. Enna ini kitu nu. Logam enna orang itu. India orang understanding macam tu. Logam enna de. Nampol de pradeshi kau de orang lain de. Saya tu orang pump cerita tu baik kena. Oru valiya oru cerita berikil kudi ana. Adik rendah mo ultimately. Atin dika mai itu. Desa itu logam. Enna ana enna isu si kena orang lain ana. Aduh, ente kata kalau lom, orang orang she hari ada dengannya mandu bawa. Aduh, mana puru mai lalas ramang lom, angane kundu orang yang seramik karan. Ini problem jika maya, wishing lalas tu beri. Mula tu pala ridi lawa. Aduh, manusia, dah beri ya. Manusia cermat itu kurcium lalik, jiwat itu kurcium mula podo datang lawa. Bicaraeng lawa. Oru manusia logo mai telinge lawa, mana oru mai tulla bandang lawa. Dinda saadi dega lawa. Angane universal mai tulla sila elements. Desa te peti erdum bodum, adil kondu bandingan. Ia itu random erat stabi kena dah. Desa mungkin ni ada logam, alih logatil. Semua desa yang lu ada ni ada logam. Aduh, uru desa, pala desa, angane, nampol parai bodum. Semua tilum ada ni iri kena uru podo vigaram unda enna. Aduh, erat pala bodum terisi terlalu dah. Nian adikam dir dirkipik ni lah. Enda uru ceri uru wkti beri mai uru ane pahum gudi paranya unda jangan rata. Arah itu wacan kalau ke Mumbai, saya nende randa matte magane prasavi kewan awi. Agar fahas tel, saya nanda Saudi Arabia leh erno. Abade uru asyubatril pogaran. Saudi Arabia leh uru Arab asyubatril erno. Orde bank bank leh terak kana. Poro tawaniu check upinu bohgum bo. Mani kuru gula orang katiri kana. Nada Saudi Arabia ayatu unda, nene perisham mark bertaka mark unda katiri ke pravesh naila. Tapi iran iran tu musim bo, nene wajah ta wasti mana. Angan iran tu musim bo, nene perlu pertanyaan hobi nene barang nene. Cuti mula garupini gula nirishi kala iran tu. Apa log tin de vivida bahagian gula nene nula Sri gula wade beraran de. Pasca tira ayalum Afrika gara ayalum Arab sa ayalum. Mereka South Asia kara, atau Filipino, gelang. Angan, ribuan, betista, logat ini pala guna gelang, nolla pala praya kara, itu lala pala nerat itu lala pala samskara gelang lala. Stri gelang, abr alaji kena riri, pinne, perumaran riri gelang, oke betista. Even abr abr de garba waste, deal je kena riri gelang boleh betista. Udah hari ini orang Arab Sri yang anggil, yang kita yang anggil ayuh bawa tu orang baru ni, wayar nama melikau ke kai wec, abade abade boy curi untuk bodoh, orang ni leh dekat dekat wash basin dekat cari dikian orang, pasai Arab Sri orang ke high heel shoe orang kert, abade villa wayar ke erik, kan dah lom, orang kosel orang dah abade madam beritiz nada tu boh, abilia wayar le warta orang marin cuti gud, kuteng gud iran cahaya gud, kan, abade abade orang garba wasi ada kan dekat dekat boleh macam macam tuan, enggak boleh macam itu. Triom betis teraya istri gale, orang macam bandi pikin na orang khadagam orang dayeru. Aduh, itu barang ini itu, abadu de madratto, alinggil abadu de waiti kerakan na kunjini orang orang bandha alinggil sneha ayeru. Apa ini kita dona triom betis teraya istri gale, abadu de udara ngalil erdi itta kunjung kunjung katha gale, orang itu barang orang sorangan oleh gundah bandi pichah orang vigara mai ayeru, orang madratto menor la orang 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 element. Aduh boleh dan eh, ada, ini tu dua orang ni sahijah itu lom, aduh, desa Maya lom, loga Maya lom, adanya urus macam ni, bandi cint nirtunna, urus sama aduh loga tevede nol nol boi kena daya lom, ini dia dia leh perdana daya lom, ini ni orang ni eh, urus macam ni, bandi pikin na, deh tiap tiap orang ni ko open dan eh, urus macam ni nirtunna, aduh ni orang tu, ati ni kau Maya, mana ada na, bintu bintu tu lih kena, aduh ni, ini tu urus, wkti perempuan, abih perempuan, matra mana, abih perempuan, wkti asing orang dah, angan eh, ada, ni an, visusikin na.
മലയാള കഥയിൽ ലോകം എന്നുള്ളത് ഒരല്പം പ്രയാസമേറിയ വിഷയമാണ് കാരണം മലയാളം എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ലോകം എവിടെ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് സിത്താര ചോദിച്ചതുപോലെ ചോദിച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടി പോകും ലോകം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൂടെ അംഗമായ ഒന്നാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായതോ നാം നിൽക്കുന്ന ഇടത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായതോ അല്ല പക്ഷേ എങ്കിലും മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന ന്യൂസിലാൻഡുകാരുടെ കഥ എന്നുള്ളത് വരും കാലത്ത് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കേണ്ടി വരും ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കുടിയേറിയ പ്രദേശങ്ങളുടെ കഥകളാണ് ആദ്യകാലത്ത് നമുക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ കഥകൾ ബർമ്മയുടെ കഥ ശ്രീലങ്കയുടെ കഥ അതുപോലെയുള്ള കേരളത്തിന് വെളിയിലുള്ള ചില ഇടങ്ങളുടെ കഥ പിന്നീട് കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ മാത്രം കഥകളല്ലാതെ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും അധിവസിക്കുന്ന മനുഷ്യർ അവരുടെ കഥ നിർമ്മിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ നമ്മുടെ കഥാകൃത്തുക്കൾ മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കഥകളും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി സിത്താരയുടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കഥകൾ ബെന്യാമിൻ്റെ കഥകൾ ശ്രീലങ്കയിലെ അഭയാർത്ഥിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മധുബാലിൻ്റെ കഥകൾ അതേപോലെ അമലിൻ്റെ കഥകൾ ഡ്രാക്കുള എന്ന സന്തോഷ ഏച്ചിക്കാനത്തിൻ്റെ കഥ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നിന്ന് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ്റെ കഥകൾ ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലുള്ള ഒരു ജീവിതത്തെ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ മലയാളം സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു 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 കഥ എങ്ങനെ ഇതൾ വിരിയുന്നു എന്ന നിലയിലേക്ക് നമ്മുടെ കഥയുടെ ഇതിവൃത്തവും ക്രാഫ്റ്റും ഒക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് സാർ ലോകം നമ്മുടെ മലയാള കഥയിൽ നാളെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ അതിനിടയിൽ ഡിസ്കഷനും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലോകം എങ്ങനെ മലയാള കഥയിൽ നാളെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്നാണ് താങ്കൾ കരുതുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വായനക്കാരുടെ ഒരു ഒരു പ്രൊഫൈല് വളരെയേറെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു പത്ത് അമ്പത് വർഷം മുമ്പുള്ള വായനക്കാരല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയും അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തുമുള്ള ചലനങ്ങളെ അപ്പപ്പോൾ അറിയുന്ന ഒരു ജനറേഷൻ ആ ജനറേഷൻ എല്ലാവരും വായിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ആ അത് വായി വായനക്കാർ അവരിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ലോകത്തെ ഒരൊറ്റ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ദേശമെന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കൊരു സിംഗിൾ ഒരു ഒരു ലീനിയർ എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അവർ കാണുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അവർ അവർ അവർക്ക് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മുടെ സംഗീതം മാത്രമല്ല അവർ കൊറിയൻ സംഗീതം പോലും അവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഒരു പക്ഷേ മലയാള സംഗീതത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഗീതത്തിൻ്റെ ആരാധകരാകുന്നതെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അവരുടെ മനസ്സ് അവരുടെ മനസ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഈ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രായത്തിലുള്ള അവരുടെ മനസ്സിനേക്കാൾ ഒരു ഗ്ലോബലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലോബൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മുടെ വായനയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ എഴുത്തിലും ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഒരു നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ അതൊരു നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയല്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള ഗ്ലോബലൈസേഷൻ നമ്മുടെ എഴുത്തിലും വന്നു ചേരും അത് വന്നു ചേർന്നേ മതിയാവൂ അത് ഇന്നവിറ്റബിളായ ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയിലെ കഥകളിലൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ തുടക്കം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ സ്പാർക്കുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ പേരുകളൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പം അത് കൂടുതൽ വികസിച്ച് ഒരു ഒരു ഗ്ലോബൽ വേ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഒരു ഗ്ലോബൽ വേ ഓഫ് റീഡിംഗ് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോബൽ വേ ഓഫ് റൈറ്റിങ്ങും വരും അത് വന്നേ തീരൂ അല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സദസ്സിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി ഇനിയുള്ള സമയം ക്രമീകരിക്കാമെന്നാണ് മധുബാലും സിത്താരയും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൈക്ക് സദസ്സിലേക്ക് വിട്ടുതരുന്നു ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ആവാം അല്ല ആർക്കും ഇതിന് മറുപടി പറയാം ദേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ സങ്കല്പങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് സാഹിത്യത്തിൽ ദേശത്തെ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത ചില അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന മാർക്കേസിൻ്റെ മക്കൊണ്ട എന്നുള്ളൊരു ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളോട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രതികരിക്കുന്നത് അല്ല ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യമുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഭാവനയുടെ പേരിൽ ഇപ്പം ഖസാക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആലോചിച്ചാൽ അങ്ങനെ പറയാം അതിരാണിപ്പാടം അങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ പറയാം ഓരോ പ്രദേശത്തിലും ഈ ഇപ്പോൾ ചെമ്മീൻ പോലും കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല അതൊരു ഒരു ഏരിയ മൊത്തമായിട്ട് നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ആ കടപ്പുറത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം കഥയായിട്ടല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രദേശം മ
നമുക്ക് മക്കൊണ്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പട്ടണം ഒരു നഗരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഭൂമിക അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതുപോലെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ കസാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പാലക്കാട്ടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആ ഒരു ഒരു ഗ്രാമമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായ ആ ഗ്രാമമല്ല അല്ലേ ആ ഗ്രാമം ആ സീൻ ബൈ വിജയൻ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് റീക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദി ഓദർ അല്ലേ അല്ലാതെ ആ ആ വില്ലേജ് ആസച്ച് അല്ല അപ്പോൾ എല്ലാ സൃഷ്ടിയിലും ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതൊരു പക്ഷേ നമുക്ക് വേണേൽ പേരിട്ട ഒരു ലോകമാകാം പേരിടാത്ത ലോകമാകാം പക്ഷേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ഒരു ഭൂമിക ഈ റിയൽ ഭൂമികയിൽ യുടെ മേളിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ലോകം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാ എഴുത്തുകാരുടെയും അനുഭവം അങ്ങനെ തന്നെ ആവണമെന്ന് തോന്നുന്നു പേര് മനോഹർ തോമസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് കുടിയേറി അതിൻ്റെ ചുറ്റുപ്രദേശത്താണ് ഞാൻ ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അതേരം കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഭൂമി അങ്ങ് ചെറുതായിപ്പോയി വല്ലാതെ ചെറുതായിപ്പോയി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കണികയുമായിട്ടാണ് അവിടെ എത്തുന്നത് അതായത് അവിടെ നിന്ന് എഴുത്ത് തുടങ്ങുമ്പം ആ സംസ്കാരവും ഇതുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ ഒക്കില്ല ഒക്കില്ല എന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും എഴുത്തുകാരും വിമർശിക്കുന്നവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ കുതിരക്കണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു കഥ വന്നായിരുന്നു ജോൺ മാത്യുവിൻ്റെ അതിന് ശങ്കരനാർ അല്ല കൃഷ്ണനാർ സാർ വിമർശിച്ച് ഇതൊരു കഥയേ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം കണ്ടത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് നോക്കിയതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ലൂയിസസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ജെയിംസ് ജോയ്സ് പറയുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ ഡബ്ലിൻ നഗരം ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നോവലിലെ പരാമർശങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഈ നഗരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്ന് ദേശത്തെ സംബന്ധിച്ച് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും ഒരു എഴുത്തുകാരന് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച പരാമർശം അതാണ് അതിൻ്റെ നിഴലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി